ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟರ್ಬೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಬಾರ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಎಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪರ್ದು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಕ್ಕನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಪುಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಕಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರೇ ನಾನು ಅವ್ರು ಪಿ ಎ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮಡಗು ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರೇ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರೇ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೂರ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೆರಡು ಒಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಹಾಕ್ರಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ರೈತರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಇನ್ನ ಪರಮೇಶ್ ಪರಮೇಶ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಟಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹೊತ್ತದಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ಅಂತ ನಿಂಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದೇಶ ಫಸ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗ
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಓದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಾವು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಗಂಡಸು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀರಿ ಹೇಳಿದಮ್ಮ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳಕಾಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ ನಾನು ಬಿಚ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಕರುಡಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೌ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಭಾ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಚೈನು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಮೀಸೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕೂಗಾರ ಅವ್ರು ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದ ದೇಶ ಮೊದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಣ್ಣ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್
ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಸ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಇಟ್ರು ದೊಡ್ಡರಾಜು ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೇಸಾಯ ಬೇಸಾಯ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವರು ಇವರು ಏನ್ ಇವರು ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಬೇಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿದ್ದೋ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಗೆಲ್ಸಿರಿ ಸಲ್ ಮೂರುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಹೋದ್ ಸಲ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಖುಷಿನೇ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಈಗಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೋಟಾವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಮನಿ ಕೋಪೌಡ್ ಬೈ ಡೈರಿ ಡೇ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟರ್ಬೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಎಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪು ಬರೋದು ಕಾಫಿನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆಯವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಕ್ಕನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಪುಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಯವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಎಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪರ್ದು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟುಪಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಎಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪರ್ದು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟುಪಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ತು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವು ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಾ ಹೌದು ಅಂತದ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚದ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಚ್ಚರ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರ್ಮೂರು ಮೂರ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ ಎರಡು ಒಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಹಾಕ್ರಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ರೈತರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಪರಮೇಶ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹುತ್ತದ ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ಹಾವುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ಅಂತ ನಿಂಬಾಯಿಲ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಿರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನೂರು ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡುವ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜೆ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಾವ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗಂಡಸು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀರಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಚ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಡೌ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಮಾರಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಚೈನು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲದಾಗ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೋದಿ ಇದು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೆದ್ದಿರ ನಾ ಮೀಸೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಸತ್ತ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 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 ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಬರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಲಾ ಕಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಓ ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಸ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಇಟ್ರು ದೊಡ್ಡರಾಜು ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಬೇಸಾಯ ಬೇಸಾಯ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವರು ಇವರು ಏನ್ ಇವರು ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಬೇಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ ಸಲ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಗೆಲ್ಸಿರಿ ಸಲ್ ಮೂರುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಹೋದ್ ಸಲ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಖುಷಿನೇ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಈಗಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೋಟ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಮದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ನೋಡೋಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಕೂಡ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಟ್ಸ್ ಹೋದ್ ಸಲ ಶೋಭಾ ಅವರು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಟಲ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಓಟಲ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುವೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ
ಅವ್ರು ಒಂದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಈ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಕರೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಈಗ ಸೋತು ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಕ್ಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ಇವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ರಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಾಯ್ತು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ 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 ಕೇಳಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಮೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೋತಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಆಗುವವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಮಠ ಬೇಡ ಬದುಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡವಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಐತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ದೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರನ್ನು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿದೆ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಭಾಳ ಶನನ್ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಲ್ಲಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವರ ಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಏನೇನಾಗ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ್ಕೋತೀರಿ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ್ಕೋತೀರ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮತ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಗೆ ಕ ಪ್ರತಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿ ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓ ಹೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಸರಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಸಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ದಲೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಂದ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜನ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಐದು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸ್ರಿ ತಾನೆ ಗಂಡಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಇದ್ರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಂಜ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮು ಜನತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ 
ಆ ಕರ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಾಗಬೇಕು ಇವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಈ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ಬಳೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸೇ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೊರ್ತು ಇವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಮುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷನೂ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಶಂಕರ್ ಫೋಟೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೆಲ್ಸ್ಕತ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಂಗ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ ಜನಗಳ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನೇ ಬರೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಓಹೋ ಹಂಗೆ ಏನಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಬೇಕಣ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಯಾರ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಟಿಕೆ ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಇವ್ರು ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದು ಯಾರು ಇವರು ಅದು ಯಾರು ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಮಾನ್ ಬೋಲ್ನಾಪು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಓಟ್ ಹೆಂಗಡ ಹಾಕ್ತೀನ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಾರು ಹೇಳೋಣ ಆರಾಮಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆಯಾ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತೀರಣ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕೋ ಅತ್ ಪ್ರಬುದ್ರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ನೀವು ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಟವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದ್ರು ಓ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕಿದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಇಡೋರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಎಗಡೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್
ಮೋದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋದಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಐದು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಐದು ಗೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದಿ ಹಂಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ವ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ ಸುನೀತಾ ಮನೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ರೈತರು ರೈತರ ಓಕೆ ಈ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ರೈತರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀವೇ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ನೀವು ಚನ್ಮಸಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ರುದ್ರೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗುರಾಯ್ ಸೌರಂಗ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ನಾವ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡ್ಲವ್ರ ಜಾಕೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತು ಬಿಡ ಅವರು ಹೋ ಸರಿ ನಿಂತ್ ಗೆದ್ದುದ್ರು ಅವರು ಹೌದಾ ಏನಾಗಬಹುದು ಗೆಲ್ತಾರ ಗೆಲ್ತಾರಿ ಸರ್ ಮೂರು ಮೂರು ಬಾ ಗೆಲ್ತಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಇವರು ಹೆಗಡೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರ ಗೆಲ್ತಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಗಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಆಗಬೇಕು ಯಾರ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಯಾರ ಆಗಲಿ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಹಂಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದ ಓದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯಗಳು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋದಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಏನಂತ ಏನಂತ ಹೋಗೋದೆ ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ ಇದ್ದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಬರವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿರು ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದು ಬಿಡೋರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ ನೀ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಶರತ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನನ್ನ ಹ
ಪ್ರಧಾನಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಭಾರಿ ಇದೆ ಈ ಸತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜಯಪುರ ಶೇಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ 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 ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಗೂಂಡಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಎದುರಿಸ್ತವ್ರೆ ನನ್ನೇ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಇರೋಣ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಕೂಗಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಅರ್ಚಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಎಗ್ರಾಡಿ ನಾವು ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹೌದಾ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆವ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಎಂಟಿ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಬೇಕು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ನೆಟ್ ನೆಟ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಗೆ ಮನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಜನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಯಾಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸ್ಪೀಚು ಕಿರ್ಚಾಟ ಅರ್ಚಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋಕ ಎಲ್ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ನೇ ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಣಾವೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೈತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಮೋದಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಯೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ 
ಜನಗಳ ಬಾಯಲೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತು ಮೇಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಹೌದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರೇ ನಾನು ಅವ್ರು ಪಿ ಎ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮಡಗು ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವ್ರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೂರ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೆರಡು ಒಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಹಾಕ್ರಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ರೈತರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತೇಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಇನ್ನ ಪರಮೇಶ್ ಪರಮೇಶ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಟಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ತಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಯಾರೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾತ ನಿಮ್ ತರ ತಳಮಟ್ಟದ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆರನೇ ಆರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಲ ಶೋಭಾ ಕರಂಜಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡುವ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜ
ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಚ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಕರೋಣ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೌ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಮೂರ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಚೈನು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲದಾಗ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೋದಿ ಇದು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಮೀಸೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಾ ಟೆರರಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ಗೂ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರು ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾನು ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದ ದೇಶ ಮೊದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಣ್ಣ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ದಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಗುಂಪು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಜ್ಜನ್ರು ಕೋಟಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಗ್ರ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷನ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೆ ಹೋದ್ ಸರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೋದ್ ಸಲ ಲೀಡರ್ನ ಮೀರ್ಸೋಂಗ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾಲ್ವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಗಾಟೆ ಓಸದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲಿರೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋದು ಉಡುಪಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈಗ ಶೋಭಾ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ತು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಯವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚದ್ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕು ಉಂಟೇ ಹೋಯ್ತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮಡಗು ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟಲ್ಲವ್ರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೂರ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಎರಡು ಹೊಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತೇಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಟಚ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹುತ್ತು ದಡಿ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹುತ್ತು ದಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಳಿದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಳಿದು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದೇಶ ಫಸ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು
ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ನಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಾವು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದು ಅದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗಂಡಸರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ಮ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಚೈನು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೇನಾ ಇದು ಇರ್ಲಿ ತೋಡಿ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಇದೆ ನಮ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲದಾಗೆ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೋದಿ ಇದು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗಿಲ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೆದ್ದ
ನಮ್ಮ ಕುಂಕಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೋ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರತ ತಿಂದು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಗುಂಪು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಜ್ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಗ್ರ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಉಂಗ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರು ಉಂಗ್ರ ತಕಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಕೋಯ್ತಿನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ತಗೊಂಡೋಗಿನ ಸೈಟ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರಾ ಕಳೆದ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರಾ ಕಳಲ್ಲ ನನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾ ಕಳಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷನ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ್ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋದ್ ಸಲ ಲೀಡ್ನ ಮೀರ್ಸೋಂಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ್ತಾಲ್ವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಓಸ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖಂಡರು ರೂರಲ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಮುಖಂಡರು ಜನನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರಂತೂ ಇವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲಮ್ನ ಏಳು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೇಳು ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡೋ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬನ್ನಿಲಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೆ ಬರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಲಾ ಕಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಓ ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೋಟ ಶಿವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಂತ ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರ
ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ವಾ ನನ್ಗೇನು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚೈತ್ರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದ್ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರು ಈ ಸಲ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ 28 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟರ್ 28 ಕ್ಕೆ 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಗೆಲ್ಲೋವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತವರೇ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆಯವರು ಟಾಟಾ ಮೇಬಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಟಾಟಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಚೈತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡ್ಸಣ ಇರಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓಹೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಸರಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಿನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ದಲ್ಲೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜನ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಐದು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸ್ರಿ ತಾನೆ ಗಂಡಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಇದ್ರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಗಾಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಜನಗಳು ಸತ್ರು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಹೋದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಹೋದ್ಸಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ್ಸಲಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಲೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಜನ ಹೇಳದೆ ಅಲೆ ಈಗ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಓಟು ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಬರೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಖರ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಾಗಬೇಕು ಇವರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅದು ಗಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಈ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ಬಳೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸೇ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೊರತು ಇವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಮುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಫೋಟೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಂಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ ಬೇಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನೇ ಬರೋದು
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮೇನು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರ ಜನಗಣತಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಶೋಷಿತರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಳಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನಗಳು ರೈತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಜನನೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹಂಗಾರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರುಜವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವರೇ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡಿದ ಆಯ್ತು ಗಂಡಸರು ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದ್ ತರಕಾರಿ ತಗಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಓ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತಿಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರ ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರೇಖಾ ಅವರು ಓಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ರುದ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅ
ಐದು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಡಿದಂಗಂತೂ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರಿ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಬರ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ವ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನೇ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಳಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಿತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಯಾವ ನಾರಾಗಲಿ ಒದ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಅವರು ಬಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಓ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೇರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಐತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು ನೀನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ನೀನು ಒಬ್ಬ ನೀನೊಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆಟ ಓಡಿಸ್ತಾ ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಚೈನಾ ಕತ್ತ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಖುಷಿ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹಾಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ಗು ಹಾಕಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕಾಲ್ಗೊಂದು ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಣ್ಣ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು ಪ್ರಥಮ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಎಂ ಪಿ
ಕರೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ರೈತರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರು ಪಂಚ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರು ಇಬ್ಬರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀವೇ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಚನ್ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ರುದ್ರೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರಾಯಿ ಸೌರ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ನಾವ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಕೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹೋಸರಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗಲ್ ನಾವು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋದಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿರು ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದುಬಿಡೋರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶರತ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀರ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀರ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಐದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸರಾಗಿರೋರಿಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾರ ಹತ್ರ ಕಟ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಾರ ಹತ್ರ ಕಟ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ಯಾವ ಪಾಠ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಆವೇಶ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂಡದ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಈ ರೇಂ
ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಅವಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಇತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿಯ ಭಾರಿ ಇದೆ ಈ ಸತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೈಪುರ ಶೇಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲ 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 ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಗೂಂಡಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಎದುರಿಸ್ತವ್ರೆ ನನ್ನೇ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಇರೋಣ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಕೂಗಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಅರ್ಚಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಎಗ್ರಾಡಿ ನಾವ್ ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹೌದಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಓ ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಬೇಕು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ತಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಮನಿ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಜನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಯಾಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸ್ಪೀಚು ಕಿರ್ಚಾಟ ಅರ್ಚಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋಕ ಎಲ್ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ನೇ ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಣಾವೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೈತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ
ಹೋದ ಸಲ ಶೋಭಾರು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುವೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಟಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಟಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಪರಿಶಿ ಜಾತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪರಿಶಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿರೋರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಲತ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಬಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯ್ತು ಇನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗೆದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಾದ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗೆದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಕರೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಈಗ ಸೋತು ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ಇವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದಾಯಿತು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಚರ್
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಆಗುವವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಮಠ ಬೇಡ ಬದುಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟ ಎಡವಟ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಮಿಸಲತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲ ಆದೇವು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಡಗೈಯವರು ನಾವು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಲಗೈ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದಿತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಐತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಎಂ ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ ಈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರು ಗೆಲ್ಸೋದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್
ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ತಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸ ನೋಡಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮತ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆ ಅವರಿದ್ದರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆದರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅವರ ಪ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡು ಕಾ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಆ ಮಧು ರಾಜಕಾರಣಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೋಕಲ್ ಯಾರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂ ಶುಮಂತ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಲೋಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅವ್ರ ಪರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗ್ಬೋದು ನಂಬಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೂಕಡಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋತ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎದುರ್ಕಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮ
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಟರ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಳಿಯ ಎಂಬ ಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಳಿಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಶಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಮಿನಿಷ್ಟ್ ಗಿನಿಷ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೇನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೀಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಆಗ್ತ ಕಷ್ಟ ಸಿ ಎಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗಬ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಖಂಡಿತ ನಾನು 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 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಕೇಳಿದಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬಯಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾಗೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಬಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಡವರ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಬಡವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಜನ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೂಗಾಟ ಕಿರ್ಚಾಟ ನಡೀತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದೇನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೂಗಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಗಿದರೆ ಕೂಗಿದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರವ್ರ ಧ
ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಇದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇ ವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋದು ಉಡುಪಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿನ ಸಾಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಆದರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈಗ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಯವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮಡಗು ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಏನ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೂರ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಎರಡು ಒಳಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತೇಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಟಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹುತ್ತದಡಿ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಹುತ್ತು ದಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾವುಗಳು ಅಂತ ನಿಂಬಾಯಿಲ್ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೊಂದ್ಸಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಳಿದು ರಿಯಾಲಿಟ
ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿಸಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಹಾಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ನಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನೂರು ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಾವ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಓ ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗಂಡಸು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀರಿ ನೋಡಿಸಮ್ಮ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಬಿಚ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಗನ್ನವ್ರ ಇದೇ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಉದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಡೌಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಚೈನು ಕೊಡ್ತೀಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೇನ ಇದು ಇರ್ಲಿ ತೋಳಿ ಬೇಡ ನಮ್ ವಾಸ್ತು ಇದೆ ನಮ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಶೋಭಾ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಂಕಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಗರಸ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಟ ಸಾವಿರ ಸಕ್ಕ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರತಾ ತಿಂದು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಗುಂಪು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಜ್ಜನರು ಕೋಟಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಗ್ರ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಉಂಗ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರು ಉಂಗ್ರ ತಕಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೈಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಕೊಬೈತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ತಗೊಂಡೋಗಿನ ಸೈಟ್ ನನಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷನ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ್ ಸರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ ಲೀಡರ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋದ್ ಸಲ ಲೀಡರ್ನ ಮೀರ್ಸೋಂಗ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಡ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಓಸ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮಿ ಮೋದಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ರೂರಲ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಮುಖಂಡರು ಜನನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರಂತೂ ಇವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲಮ್ನ ಏಳು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೇ ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ರು ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬನ್ನಿಲಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಲಾ ಕಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಓ ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೋಟಾ ಶಿವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ
ಸರ್ ಅದೇನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಇರೋರೇ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಾನೂರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ವ ನನ್ಗೇನು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚೈತ್ರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದ್ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರು ಈ ಸಲ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತವ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಟಾಟಾ ಮೇಬಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಇದ್ರಗಡೆ ಟಾಟಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಚೈತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡ್ಸಣ ಇರಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓಹೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಸರಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಸಲ ಗೆದ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ದಲೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜನ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಐದು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸ್ರಿ ಜೊತೆ ಗಂಡಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಡೇ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಇದ್ದರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾಕರಣ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಜನತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಾಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಒಂದಿತ್ತು ಕಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಈ ಸಲ ಒಂದ ಹಂಗಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಲ ಸಲ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಏನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವ್ ಗೆಲ್ಸಿರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಓದ್ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಓದ್ ಸಲ ಒಂದ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಓದ್ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ ಸಲ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಮೋದಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಜನ ಹೇಳದೆ ಅಲೆ ಈಗ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಓಟ್ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಬರೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಖರ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಇವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅದು ಗಂಡಿಸ್ತಾನ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಈ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ಬಳೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸೇ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೊರ್ತು ಇವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಮುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನೀವು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಫೋಟೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರಬುದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಅಪ್ರಬುದ್ರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಸ್ತ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೀಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮೇನು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಜನಗಣತಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಶೋಷಿತರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರ್ದಾದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಲಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನಗಳು ರೈತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಜನನೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಜ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಗಂಡಸರು ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತಗಬೇಕೋ ಬೇಡುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ನೀವು ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಓ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತಿಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪುಟ್ಟವ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪುಟ್ಟರು ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪುಟ್ಟವ್ರು ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರೇಖಾ ಅವರು ಓಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡ್ಸ
ಅದರಿಂದ ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ನ ಕೇಳಿ ನಾ ಐದು ಜನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಐದು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಡಿದಂಗಂತೂ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರಿ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋದಿ ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿರೋದು ಹಂಗಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ವ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನೇ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಳಿ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ನಾರಾಗಲಿ ಒದೊಳಗೆ ಹಾಕಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೂಗೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಓ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ಬೇರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಐತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಗುರು ನೀನು ಎಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ನೀನು ನೀನೊಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಐಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆಟ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಚೈನಾ ಹಾಕತ್ತ ಇದೀರಾ ಆಯ್ತು ಆಕಳಿ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಖುಷಿ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಹ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗದ್ರೆ ಆಚೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿರಾಸಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ರೈತರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರು ಪಂಚ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರು ಇಬ್ಬರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರೀ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀವೇ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಚನ್ಮಸಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ರುದ್ರೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರಾಯಿ ಸೋರಂಗ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ನಾವ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾದ್ಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಕೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾರ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಬೇಕು ನಾವ್ ಹಂಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ರು ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮೋದಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಬರವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿರು ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಡೋರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಂಡತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀರ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀರ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಐದೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಬೋಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ನೀರ ಅಷ್ಟೇ ಆವೇಶ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲ
ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹೌದಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ತಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಮನಿ ಕೆಲ ನಾವು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಜನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಯಾಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸ್ಪೀಚು ಕಿರ್ಚಾಟ ಅರ್ಚಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋಕ ಎಲ್ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ನೇ ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಣಾವೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೈತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಮೋದಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಯೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತ ಎಸ್ ಅವರಿಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರೊಂದು ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬ ಈ ಬಿಸಿಲೂ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ದೆ ಇದ್ರ ತಾಪಮಾನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ರೋಚಕ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ
ಕೋಟಾ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೋಟ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಶೋಭಾ ಅವರು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಟಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿರೋರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಲತ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಬಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗೆದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಾದ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗೆದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು ಕರೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ ದೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಈಗ ಸೋತು ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ
ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಮೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೋತಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಹಾಕುವವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಮಠ ಬೇಡ ಬದುಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಮೀಸಲತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲ ಆದೇವು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಡಗೆ ಅವರು ನಾವು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಲಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಇತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಐತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಎಂ ಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರು ಗೆಲ್ಸೋದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್
ನಾವು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಐದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವನಿಧಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸ ನೋಡಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮತ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆದರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅವರ ಪ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡು ಕಾ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆಮದು ರಾಜಕಾರಣಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೋಕಲ್ ಯಾರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಶುಮಂತ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಲೋಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅವ್ರ ಪರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗ್ಬೋದು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮಾರ್ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸೌಜನ್ಯ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮ್ ಪಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಟರ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಳಿಯ ಎಂಬ ಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಳಿಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವಿಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಮಿನಿಷ್ಟ್ ಗಿನಿಷ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೀಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಆಗ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಎಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಖಂಡಿತ ನಾನು 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 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಕೇಳಿದಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬಯಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾಗೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಡವರ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಬಡವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇ
ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟುಪಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ದರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಇದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇ ವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋದು ಉಡುಪಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿನ ಸಾಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಆದರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಈಗ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಯವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚದ್ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನೆರಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ತೇಪ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಥ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಥರ ತಳಮಟ್ಟದ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಈಗ ನೀವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಕಮಾಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಜನ ಎಕ್ಕಡಿಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನೇ ಆರ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೋದ ಸಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಡ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದರೆ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ನಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನೂರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾಯಿತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಓ ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದು ಅದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಗಂಡಸು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀರಿ ಈಗಮ್ಮ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಬಿಚ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗನ್ನವ್ರ ಇದೇ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಡೌ ಎಲ್
मोदी फैन नू मद्ल नू स्वामी आम फर्दर देश मद्ल आम तपा मोद्ले पोलिस शोभा चेंज आगोदे प्रापर कारण पिपूर्ण बीजेपी बण ना कूड़ा गो बैक शो बक अंत या गुंपन सिसम गुंपन नमिकारे मे नानु नगर से मूव वर्ष बीजेपी ना जेल मूव केस हास्क आर आर तिंग जेल होराटमी जेल और मार्केट रोड नमद भाग है मूव नल्वत सवि जन ओट संख अब फिफ्टी पर्सेंट सिक्सटी पर्सेंट मुसलमान फार्टी पर्सेंट इन हिंदू आ जगह होराटमक जेल वर्त बंद आ भाग बंद यारू गमन और गुंपन कटको आ गुंप विरुद्ध होराटो अब ना सक्सस् कोटा श्रीनिवास पूजारी सज्जन कोटियार भारी बहुमत वातावरण वातावरण बहुत प्रमाणिकवाड़ता उंग्र बिचल हाँ वापस अदे उंग्र इसक अदे प्रमाणिकवाद नम्बन बेड विश्वास दुडो ना सिमद्र स्वामी नम्बर सिमोदे मुख्य नं सिम बर समय जनरल मतडसने नोड़ोकाश सो अद बंद इवर उंग्र तक ऐन सैटो मन को इसको ना अस्टेल रियल एस्टेट मीनि सल बंद प्रथम तक सैट नोस्कर मठ सतोष बहुत प्रमाणिकवाद्रेड़ नन गए ना पक्ष खंडित ऐसी क्याडेट यार हाद सर की हेच लीडल ऐसी कार्यकर्त यार विश्वास तक बेड़ा वे अभ्यर्थी सिखदार हाद सल लीडर मीर सांग मोदी नम जोराम राहुल गांधी सोनिया गांधी नम देश भक्ति प्रेमी मोदी जो होराटे मुखंड रूरल तड़म मुखंड जन नायक सतोष इन क्षण नोड़ू पोलिस अण्ड पोलिस स्टोरी फिल्म साल नोट एंटेल साल टिकेट वापस बंद आदली बनी बनील सर ऐन सर तम हेसर प्रदीप प्रदीप ऐनकी इंजीनियर सर इंजीनियर इंजीनियर ओके वेरी गुड एम पी इलेक्शन बरत सर सर बीजेपी कन्फर्म बीजेपी शाला कम बीजेपी गेल्स सो वो हिगी अभ्यर्थी बेनती है कॉटा शिवनाथ सर और नम मोदी यहाँ अदे रीति क्लीन हैंड इवे वे वो ये लास्ट इयर लास्ट लास्ट सर वाले इलां बट ऐन कार्यकर कार्यकर्त विश्वास तक अदर ना गो बैक अंदर बाकी विचार विचार कार्यकर्त कार्यकर्त गोबैक अभियान आगद आलो आयु सल मोदी और मुख नोड़क लक्ष सल गेलिवी सर मूरू हेच् के ओद सल अभ्यर्थी कूड़ा नमवरे और कूड़ा खुशी एम पी अलोगे सतोष ही दुड मटल गेल्स को भाला प्रीत कार्यकर्ता इन क्षण मतडसोण स्वत साक्षात कॉटावरनेतासोण और मतलू मतडसोण नोड़ो एम पी एलेन बरत स्पेशली चिमंगूर उड़पी लोकसभा क्षेत्र यार गेलबू 
ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ದೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರನ್ನು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿದೆ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಇರೋರೇ ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಾನೂರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ವ ನನ್ಗೇನು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚೈತ್ರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓದ್ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರು ಈ ಸಲ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ 28 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ 28 ಕ್ಕೆ 28 ಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಅದು ಗೆಲ್ಲೋವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತವರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಟಾಟಾ ಮೇಬಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಟಾಟಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಚೈತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇರಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓಹೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಸರಿ ಈ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ ಲಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಅಸಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಮಕ್ಕಂದ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜನ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಐದು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸ್ರಿ ಜೊತೆ ಗಂಡಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ನೀವು
ಅಲ್ಲ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ನವೀನ್ ಮಾತು ನಾವು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ಸರಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಒಂದಿತ್ತು ಕಣ ಈ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಹಂಗಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಲ ಸಲ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಏನ್ ಸಲ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಓದ್ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಓದ್ ಸಲ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿರಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಓದ್ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ ಸಲ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಲ ಅಲೆ ಆಯಿತು ಮೋದಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಜನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲೆ ಈಗ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಓಟ್ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಬರೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಖರ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಾಗಬೇಕು ಇವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅದು ಗಂಡಿಸ್ತಾನ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಈ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ಬಳೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸೇ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೊರ್ತು ಇವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಮುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇವರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಯಾಕೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೀ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಜನ ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತೀರಣ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋರು ಪ್ರಬುದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಅಪ್ರಬುದ್ರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಸ್ತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೀಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮೇನು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಜನಗಣತಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಶೋಷಿತರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರ್ದಾದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಲಿ ಸಲ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನಗಳು ರೈತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಜನನೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹಂಗಾರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಜವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಗಂಡಸರು ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತಗಬೇಕೋ ಬೇಡುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ನೀವು ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಓ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತಿಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪುಟ್ಟವ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪುಟ್ಟರು ಬಸ್ ಕಾಯಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವ
ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯೂ ನೀವು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌಡರು ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೇ ಹಿಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ಸಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ಯೋಜನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಜೆಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಮೋದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬರೀ ರಾಮ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ನ ಕೇಳಿ ನಾ ಐದು ಜನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಐದು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಡಿದಂಗಂತೂ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರಿ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ನಾನು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಹೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋದಿ ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿರೋದು ಹಂಗ್ ಹೌದಾ ಹಂಗಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ವ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನೇ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಳಿ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ನಾರಾಗಲಿ ಒದೊಳಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೂಗೋದು ಓಕೆನೆ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ
कांग्रेस चडिया चालेजिंग पंच हाँ पवर् स्टार इबू नम जो अरे यार वोट आता रही चालेजिंग स्टार पवर् स्टार नहीं रही नमेंगे स्टार्स ऐसा मंजा नायक अंत चंदसप अंत रुद्रेश रुद्रेश अल नार्मल आगे नोट दुरा आम पी एल बरता शोभा ओपीनियन आयुदी धन्यवाद मोदी अल नम कष्ट नोड़ यार मोदी देवेगौड़ सूम्बर प्रज्वल मोदी <laughs> 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 बोली मकुल 
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಊಡದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸತಿಯ ಭಾರಿ ಇದು ಇದೆ ಈ ಸತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸತಿಯ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೌದಾ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ 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 ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಗುಂಡಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಎದುರಿಸ್ತವ್ರೆ ನನ್ನೇ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಇರಣ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಕೂಗಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಅರ್ಚಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಎಗ್ರಾಡಿ ನಾವ್ ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ ಆಯ್ತಾರ ಮೋದಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹೌದಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಎಂಟಿ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ತಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಗೆ ಮನಿಕಾರ ನಾವು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಜನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಯಾಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸ್ಪೀಚು ಕಿರ್ಚಾಟ ಅರ್ಚಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಸೆಕೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋಕ ಎಲ್ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನೇಟಿವಿಟಿ ನೇ ರೂರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಣಾವೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮ
ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಮದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ನೋಡೋಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಕೂಡ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಟ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಶೋಭಾ ಅವರು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಟಲ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಓಟಲ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಯಿತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಟಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಡೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿರೋರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳಿಸೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೆಲ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಲತ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಬಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊತವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಎರಡೂ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರಿವು ಜನರಿಗಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ 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 ಕೇಳಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಮೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೋತಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಹಾಕುವವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಮಠ ಬೇಡ ಬದುಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೌದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಮಿಸಲತ್ತ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲ ಆದೆವು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಡಗೈಯವರು ನಾವು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಲಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಇತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಆಯ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ
ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಐದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವನಿಧಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಇರಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸ ನೋಡಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮತ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆ ಅವರಿದ್ದರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆದರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅವರ ಪ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡು ಕಾನ್ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆಮದು ರಾಜಕಾರಣಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೋಕಲ್ ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಶುಮಂತ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಮುಖರು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿ ಲೋಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ
ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವೆರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮಾರ್ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸೌಜನ್ಯ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮ್ ಪಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಟ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಳಿಯ ಎಂಬ ಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಳಿಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಶ್ವ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಮಿನಿಷ್ಟು ಗಿನಿಷ್ಟು ಆಗೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೀಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಆಗ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಎಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏನೋ ಬೇಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಖಂಡಿತ ನಾನು 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 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿ ಕೇಳಿದಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬಯಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾಗೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಡವರ ಶೋಷಿತ ವ
ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಇಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪರ್ದು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆಯವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ದರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಇದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜ ಮಾಡ್ಕೊತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋದು ಉಡುಪಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿನ ಸಾಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಆದರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಈಗ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೆ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಠ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಪೀನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳ ಇವ್ರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿವರು ಇವರು ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ಸತ್ತ ಮೇಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಮಯ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಕಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾಗರಾವ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಂಕ್ ಉಂಟೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಪಿ ಎ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮಡಗು ಫ
ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡ್ಲರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಿತ್ತು ಇವರು ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸರ್ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾವೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಸಾಮ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಯಾರೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಥ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಥರ ತಳಮಟ್ಟ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಈಗ ನೀವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಕಮಾಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಜನ ಎಕ್ಕಡಿಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನೇ ಆರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಲ ಶೋಭಾಕರಣ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಹಾಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ನಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡುವ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ತಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅತಂತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮದ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾವಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಓ ಅದಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದು ಅದಲ್ಲ ಬಿ
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೆದ್ದು ನಾ ಮೀಸೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳಿಬೇಕು ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕೂಗೋರು ಅವ್ರ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾನು ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನು ನಾನು ಇಂದು ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದ ದೇಶ ಮೊದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ದಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವು ಅವಾಜ್ ಹಾಕದ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಚಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಹುಮ್ಮಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಗರ ಸಭೆ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಟ ಸಕ್ಕ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರತ ತಿಂದು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಗುಂಪು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಜ್ಜನರು ಕೋಟಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಗ್ರ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಉಂಗ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಾದ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಇವ್ರು ಉಂಗ್ರ ತಕಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಕೊಬೈತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೈಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಲ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷನ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ್ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ ಲೀಡರ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ್ ಸಲ ಲೀಡರ್ನ ಮೀರ್ಸೋಂಗ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಡ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಓಸ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮೋದಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜ
ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಬೇಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಗೆಲ್ಸಿರಿ ಸಲ್ ಮೂರುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಹೋದ್ ಸಲ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಖುಷಿನೇ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಈಗಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೋಟ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ದೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ಇರೋರೇ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಗೋಳಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಾನೂರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ವ ನನ್ಗೇನು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚೈತ್ರ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ದಿರು ಈ ಸಲ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಅದು ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತವ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಟಾಟ ಮೇಬಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕೋಟ ಎದುರುಗಡೆ ಟಾಟ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಚೈತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಇರಿ ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಓ ಹೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಾಜ ಸರಿ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಹತ್ತು ಸಲ ಗೆದ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಿನಾ
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ ಬಂದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸತ್ರು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಆಟೋಣ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇವರೇ ಮಾತಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿ ನೀವೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಟ್ಟ ಅವ್ರ ಗೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಮನವಿನ ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದೇ ನವೀನ್ ಮಾತು ನಾವು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ಸರಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಒಂದಿತ್ತು ಕಣ ಈ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದವ್ರು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಹಂಗಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಲ ಸಲ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಹೋದ ಸಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆದ್ದಿರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಹೋದ ಸಲ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿರಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಹೋದ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಲೆ ಈ ಸಲ ಮೋದಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಜನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲೆ ಈಗ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಗು ಗುಂಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಓಟ್ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಬರೋದವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಖರ್ಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಾಗಬೇಕು ಇವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅದು ಗಂಡಿಸ್ತಾನ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಈ ಹೆಂಗಸ್ತಾರ ಬಳೆ
ಇವರೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆಯಾ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೀ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಜನ ಜನ ಎಲ್ಲದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತೀರಣ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋರು ಪ್ರಬುದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಅಪ್ರಬುದ್ರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಣ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಸ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮೇನು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಜನಗಣತಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಶೋಷಿತರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರ್ದಾದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕಳ್ಳ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನಗಳು ರೈತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಜನನೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆದರೆ ರೈತರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓ ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹಂಗಾರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಜವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಗಂಡಸರು ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ತರಕಾರಿ
ಅವರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಮೋಷನ್ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನೀವೇ ಕಟ್ಟಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಐನೂರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಭಾರತೀಯರ ಆಸೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನೀವು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಅವ್ರದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇ ಹಿಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ ಸಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ಯೋಜನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಜೆಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ನ ಕೇಳಿ ನಾ ಐದು ಜನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಐದು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ಎಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗಳೇನು ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಡಿದಂಗಂತೂ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಮಿಕ್ಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರಿ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಹೆಂಟಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು 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 ಓದ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು ಮೋದಿ ಹ್ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿರೋದು ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಹೌದಾ ಹಂಗಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ವೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ವ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ
ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಇರೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಪಿಡಿ ಏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷೆ ಇದೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಜನರು ಓಟ್ ಆಗೋ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾರ ಪರ ವೇವ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ವ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಈ ಸಲ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೀ ಬಂದವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ ಸುನೀತಾ ನೀವು ಸುನೀತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಸವಿತಾನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಸುನೀತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಮನೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ರೈತರು ರೈತರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ ಕರೆಂಟಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ರೈತರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರು ಪಂಚ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರು ಇಬ್ಬರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀವೇ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜಾ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಚನ್ಮಸಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ರುದ್ರೇಶ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ದುರಾಯಿಸೋರ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡ್ಲವ್ರ ಜಾಕೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯಗಳು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೋದಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಬರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿರು ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ ಗೆದ್ಬಿಡೋರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಶರತ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಕಟ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಕಟ್ತೀರಾ ಅವನು ಯಾವ ಪಾಠ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೋಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಊಡದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸತಿಯ ಭಾರಿ ಇದು ಇದೆ ಈ ಸತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಯಪುರ ಶೇಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೌದಾ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ 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 ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾರ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಗೂಂಡಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸ್ತವ್ರೆ ನನ್ನೇ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಇರಣ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಕೂಗಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಅರ್ಚಾಡಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾರು ಎಗ್ರಾಡಿ ನಾವ್ ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹೌದಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಮ್ ಎಂಟಿ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಬೇಕು ಅವ್ರ ಗೆಲ್ತಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಗೆ ಮನಿಕಾರ ನಾವು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಜನಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಯಾಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸ್ಪೀಚು ಕಿರ್ಚಾಟ ಅರ್ಚಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಅಷ್ಟು ಯೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಅವರಿಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರೊಂದು ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಈಗ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬ ಈ ಬಿಸಿಲೂ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ದೆ ಇದ್ರ ತಾಪಮಾನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಜೆ ಕುಡಿಯಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ರೋಚಕ ಇರೋವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲನಾಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೂರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಮದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ನೋಡೋಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಕೂಡ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಟ್ಸ್ ಹೋದ ಸಲ ಶೋಭಾ ಅವರು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಟಲ್ ಗೆದ್ದಿರಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಓಟಲ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವೇ ಮುರಿತೀವಿ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಟ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋಟ ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಕಾಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲನಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೀಕಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪರಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ 
ಉಚಿತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಗೆದ್ದುದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ನೀವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯೋಜನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದು ನಾವೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಐದು ಪೈಸೆ ಕಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಪೈಸೆ ಕಟ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಜೀರೋ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಜಮಾನ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗಂತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗಾರ್ಯವೇ ಇದ್ದ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೋತವ್ರೆ ಅಂತ 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 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಎರಡೂ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ 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 ಕೇಳಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದೇಶಿ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಮೋದಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೋತಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಆಗುವವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಮಠ ಬೇಡ ಬದುಕು ಬೇಡ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ರೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಮೀಸಲತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲ ಆದೇವು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಡಗೆ ಅವರು ನಾವು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಲಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಏನೇನಾಗ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ್ಕೋತೀರಿ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಐದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವನಿಧಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅದು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅದು ಮತ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಬೂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆದರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅವರ ಪ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಭಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪ
ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬ ಬಳ್ಕರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸೌಜನ್ಯ ಯಾರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮ್ ಪಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಟ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಾಳಿಯ ಎಂಬ ಪಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಾಳಿಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವಿಷಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಮಿನಿಷ್ಟ್ ಗಿನಿಷ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೀಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಎಮ್ ಮನ ಮುಂದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನೋ ಬೇಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕಾಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಖಂಡಿತ ನಾನು 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 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಕು ಅ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ಇದು ಗೆಲುವು ನಂದಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲೀಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಲೀಡ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂಚ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಂದು ಎಟ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪರ್ದು ಕಾಫಿ ನಾಡು ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾದ್ಲೆ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟುಪಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಜಿ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ದರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಇದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋದು ಉಡುಪಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೂ ಆಮದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿನ ಸಾಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಆದರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಈಗ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪು ಈಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಳ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಹಳ
ನಾವೊಂದು ಸಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಳಿದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಳಿದು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದೇಶ ಫಸ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಅದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೋಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೋಟವರದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಿತ್ತು ಇವರು ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸರ್ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಸಲ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಯಾರೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಥ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾತ ನಿಮ್ ತರ ತಳಮಟ್ಟದ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರು ಈಗ ನೀವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಜನ ಎಕ್ಕಡಿಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆರನೇ ಆರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಸಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೀಲ ಶೋಭಾಕರ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಹಾಕ ಕಾರಣ ಏನು ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ನಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನೂರು ಬರ್ತಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕಂತಿರ್ಲಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡುವ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರು ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾ